Good morning all of you. Have a nice day. We are moving to the next problem. Problem 7. Find the total area of the region between the x-axis and the graph of f of x is equal to x power 1 by 3 for x varies in between minus 1 and 18. Okay, but we have a graph of full on the virtual economy. We have a good idea. X in the variety of the eight interval in Dolilana minus one modele eight to variana. X is equal to minus one modele eight to variana region. We can number to parnet in the find the area of the region between x axis and the graph of f of x in the number every graph and the x raised to one by three in the variety of the graph of the varica. Our city x axis in the aim. Graph in the AM, a day lella, region, other minus one mudale, eight verella, region, area, and Namka conduitic. Trim the Arna and the Varena, number a mind load, Namka Varenda carrying along. Okay. Namaka the ten day, four fixes equal ten other than the Tilla day, X power one by three in another than the Tilla. Okay. Namely, number interval in a number interval minus one to eight in the Varena interval and Arna, interval in the Mlerand interval site split T and Ericana, minus one mudale, zero verella. Interval, zero model, eight variable or interval item in the an divide the can okay. Namale minus one model x power one by three narne pa x in the minus one all power one by three in the neighborhood of the nyale namakend varium cube root of minus one which is equal to minus one and okay. Okay, but we have to say that the value of x is minus 1 and the value of x is minus 1. But we have to say that the value of x is less than or equal to 0. Okay, we have to conclude that minus 1 is 0 and the inverse of x values in L. f of x is less than or equal to 0. Okay, we have to say that the value of f of x is equal to x power 1 by 3 greater than or equal to 0 and for all values of x which is lies in between 0 and 8. Okay, you know, 0 and 8 in the day, like the point at the kit, number no kitchen, number the man's love. 8 and at the yale, 8 raised to 1 by 3 in the barney, which is equal to 2. Okay, a packet in the value in the very positive number on a path and then I'm going to conclude the ambitum at the f of x in the barney another. Hmm. Ah, ah, greater than or equal to zero. Now, then, I am going to write that the length of the sample is given. Now, what is f of x? X is eight. What is the eight all power? And two one by three. Two, which is equal to eight. Now, we two cube. Now, this is two cube all power one by three. I am three and three will cancel. This is two. Now, we have to the value of the Okay. Now, we will talk about the case. We will discuss it. f of x. What is the point? f of x is the value. What is the that is f of 0 and the is the value of x0 power 1 by 3. 0 and the power 1 by 3 is the 0 and the value of x0 is 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 the x intercept of the curve um, that is the point zero zero uh, party zero on the right, sorry uh, x intercept in the very end uh, zero zero on the very end point in the name is zero in the very end point let's say your interval in it and the interval circuit on can the and divide the yana number another okay <coughs> On which f of x has same sign. Nor, le, adha, adha, your interval in minus 1 model is 0. Where in the name f of x is no sign. 0 to uh, 8 in the interval in the f of x is no sign. In the same. Therefore, the area of the region between the graph of f and the x axis is equal to the sum of absolute value of the definite integrals of f over each sub interval. E interval la la, minus 1 to 0 and Closed interval 0, 8 and the Okay, here and intervals in the level of the value in the 
വരുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത കാര്യം നമ്മളിവിടെ എന്താ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഡെഫിനറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രൽസ് ആണ് നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ ഡെഫിനറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രൽസ് ഒക്കെ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ തിയറം അതായത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ തിയറം ഓഫ് കാൽക്കുലസിൻ്റെ നമ്മൾ ആ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ആ ഒരു കാര്യം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണത് ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമ്മളിവിടെ അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു നിവൃത്തി ഇല്ലാതെ വരുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നും ഓർമ്മ വരുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു പോയാൽ മതി ഡയറക്റ്റ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ നമുക്കറിയുന്ന പ്ലസ് ടു മോഡലുള്ള ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ എങ്കിലും ചെയ്തു വെക്കണം ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കരുത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇൻഡ്യ ഫണ്ടമെൻ്റൽ തിയറം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാ നോർമൽ ചെയ്ത് വെക്കണം എക്സാം ടൈമിൽ മാത്രം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന സമയങ്ങളിലല്ല ഓക്കെ നമ്മൾ നോക്കുക എന്തിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് എക്സ് പവർ വൺ ബൈ ത്രീ കിട്ടുക എന്ന് പറയും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഞാൻ എന്തായാലും നിങ്ങളോട് എളുപ്പവഴി പറഞ്ഞ് സൈഡിൽ എവിടെയെങ്കിലും പെൻസിലോ ഉണ്ട് എക്സ് പവർ ഇൻറ്റഗ്രൽ എക്സ് പവർ വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എക്സ് പവർ വൺ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് വണ്ണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്ത് വരും നമുക്ക് വൺ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയും അതാണ് എക്സ് പവർ ഫോർ ബൈ ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ബൈ ത്രീ എന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതി വയ്ക്കുക ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓ എക്സ് പവർ ഫോർ ബൈ ത്രീ വോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ബൈ ത്രീ സിക്കോ ടു എക്സ് പവർ വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് എഴുതാം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം മാച്ച് കളയണം നമുക്കത് എഴുതാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് കിട്ടാത്തവർക്കാണ് ചിലവർക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി അത് കമ്പ്യൂട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ട്രാ എന്താ പറയുക ട്രിക്ക് വഴി കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയുന്നവരുണ്ടാവും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ഇൻറ്റർവെൽസിലായിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻറ്റഗ്രൽസ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എ ആണ് ഇൻറ്റ മൈനസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ മൈനസ് വൺ ടു സീറോ എക്സ് പവർ വൺ ബൈ ത്രീ നമുക്കറിയാം അത് ചെയ്തു വരുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് വരാം എന്ത് എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ ബൈ ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഇത് എഴുതി വെച്ചത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ തിയറത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പാട്ട് ഫണ്ടമെൻ്റൽ തിയറി അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് um നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും അതായത് നമ്മുടെ മുകളിലുള്ള ഈ പോർഷൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലാണ് അപ്പോൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ എക്സ് പവർ ഇത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് ഈസ് എന്ന് എഴുതും അപ്പോൾ ഈ ഇൻറ്റഗ്രലും ഡിഫറൻഷ്യലും കൂടി ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പോർഷൻ കിട്ടുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയാണ് ഇത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നിങ്ങൾ അപ്പർ ലിമിറ്റും ലോവർ ലിമിറ്റും കൊടുത്തിട്ട് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കാണ് ഡയറക്റ്റ്ലി ഇങ്ങനെ എഴുതി വയ്ക്കല്ല എങ്ങനെയാണ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ഈ ഒരു ഫൈനൽ ആൻസർ എത്തുന്നത് അതിലോട്ട് നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാം സിമിലർലി നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു എയ്റ്റും ഇതേമാതിരി തന്നെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലേ അതായത് ഇവിടെ ലിമിറ്റ് മാറുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൂ ബാക്കി ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ്റെ പ്രൊസീജിയറൊക്കെ സെയിം തന്നെയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പിന്നെ അതായത് ഇതിൽ അപ്പർ ലിമിറ്റ് മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യട്ടെ പന്ത്രണ്ട് എന്ന് കിട്ടി ഇപ്പം നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അതായത് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു ദ സം ഓഫ് അബ്സലൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഡെഫിനറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രൽസ് ഓഫ് എഫ് ഓവർ ഓരോ ഇൻറ്റർവലും ഇവിടെ മൈനസ് വൺ ടു സീറോയും സീറോ ടു എയ്റ്റും ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അബ്സലൂട്ട് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ എടുക്കേണ്ടത് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നതാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളിനി എന്താ പറയുക ഏരിയ കാണുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം മൈനസ് കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മോഡലസ് എടുക്കണം മോഡലസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ വരിക വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഹെൻസ് ദ ടോട്ടൽ എൻക്ലോസ്ഡ് ഏരിയ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മോഡലസ് ഓഫ് മൈനസ് ത്രീ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് ബാക്കി അടുത്ത ഇൻറ്റർവ ഇൻറ്റഗ്രലിൽ എന്തായിരുന്നു അതായത് ട്വൽവ് എന്നായിരുന്നു അത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു
നമുക്കുള്ളത് അല്ലേ അപ്പം നമുക്കിനി എവിടെ മുതലേ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടുള്ളൂ മൈനസ് ടു മുതൽ ടു വരെയുള്ള ഇൻ്റർവെല് മാത്രമാണ് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എഫ് ഓ ഫിക്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് അല്ലേ അതായത് ഈ ഒരു കേസിൽ സീറോ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല ഈ കേസിൽ സീറോ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പം സീറോയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്കൊരു ബ്രേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് സോ നമ്മൾ ഇനി ആ ഇൻ്റർവെലിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അതായത് മൈനസ് ടു ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ ലെസ് ദാൻ സ്ട്രിക്ട്ലി ലെസ് ദാൻ ആണ് ലെസ് ദാൻ ഒരു ഈക്വട്ടും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഓപ്പൺ സീറോ ആണ് എടുക്കുന്നത് അടുത്ത ഇൻ്റർവെൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് വരുന്നത് സീറോ ടു ടു അതെന്തുകൊണ്ടാണ് സീറോ ടു ടു എടുത്തത് ഇവിടെ നോക്കിക്കേ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു കണ്ടീഷനെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളിങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി മുതൽ ഇൻഫിനിറ്റി അറ്റ് ദ പോയിൻറ്റ് സീറോയിൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ സീറോ ആവുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ സീറോ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആണ് ഇനി അടുത്തത് ക്ലോസ് ടു ഈ ഇത്രയും പോർഷനിൽ നമ്മൾ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ആണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇൻറ്റഗ്രൽ എവിടെ മുതൽ എവിടെ വരെയുള്ളൂ മൈനസ് ടു മുതൽ ടു വരെയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് മൈനസ് ടു മുതൽ ക്ലോസ് ടു ഇൻ്റർവെൽ ടു വരെയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഈ രണ്ട് എന്താ പറയുക ഇൻ്റർവെൽസുമായിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടല്ലോ ഓക്കെ അതാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് ഈച്ച് സബ് ഇൻ്റർവൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നമ്മൾ അഡിറ്റിവിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ഡെഫിനറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രൽസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇൻറ്റഗ്രൽ മൈനസ് ടു 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 എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സിനെ എങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാൻ പറ്റും മൈനസ് ടു ടു സീറോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് പ്ലസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം ഇനി നോക്കിക്കേ അതായത് എക്സ് ലെസ് ദാൻ സീറോ ആവുന്ന കേസിൽ അല്ലേ എക്സ് ലെസ് ദാൻ സീറോ ആവുന്ന കേസ് ആ കേസ് തന്നെ അല്ലേ ഇത് അതായത് മൈനസ് ടുവിൻ്റെയും സീറോൻ്റെയും ഇടയിൽ എക്സ് വാല്യൂ കിടക്കുക പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും എക്സ് ലെസ് ദൻ സീറോ എന്ന് തന്നെയല്ലേ മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അടുത്ത് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് എന്താണ് ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ ആ സമയത്ത് ആ കേസ് ഏതാണ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോൻ്റെയും ടൂവിൻ്റെയും ഇടയ്ക്ക് ലൈ ചെയ്യണു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏത് കേസിലാണ് വരുന്നത് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്ന കേസിൽ അപ്പോൾ ആ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് എന്താ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ എന്ന് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മൾ അതിവിടെ കൊടുത്തു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പറയുന്നതാണ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ് ഒരു പോളിനോമിയൽ ഫംഗ്ഷൻ തന്നെയാണ് അതൊരു പോളിനോമിയൽ ഫംഗ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അത് എല്ലായിടത്തും എന്തായിരിക്കും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും സോ ഇൻ പെർട്ടിക്കുലർ എവിടെ കൂടി അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും മൈനസ് ടു ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻ്റർവെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലും അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ഇനി അടുത്തത് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ് വിച്ച് ഇസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയത് അതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോളിനോമിയൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ആയിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ പോളിനോമിയൽ ഫംഗ്ഷൻസ് എല്ലായിടത്തും കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് സോ ഇൻ പെർട്ടിക്കുലർ നമുക്ക് ക്ലോസ് ഇൻ്റർവെൽ സീറോ ടു ടുവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കണ്ടിന്യൂസ് ആയേ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യം എന്താണ് നമ്മൾ എന്ത് ഡി ഈ ഒരു ഉള്ളിലുള്ള സംഭവത്തിന് അല്ലേ ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ആലോചിക്കേണ്ടത് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓ സംതിങ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ കിട്ടണം അതേമാതിരി തന്നെ ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് സംതിങ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു നമുക്ക് എടുത്തത് എന്ത് കിട്ടണം എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷനും കിട്ടണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന തരത്തിൽ നമുക്ക് ഏത് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് നോക്കണം അതെന്തിനാന്ന്
അപ്പം ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന എന്തായിരുന്നു ഫണ്ടമെൻ്റൽ തിയറം ഓഫ് കാൽക്കുലസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് പാർട്ടോ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു പറഞ്ഞത് അല്ലേ എങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് ഫോർ ഇവാൽവേറ്റിംഗ് ദ ഡെഫിനിറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രൽ എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാ സമയത്തും നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ത് ഡെഫിനിറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രൽസ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ വേറൊരു കേസ് കൂടി വരുന്നുണ്ട് ആ കേസാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ദ ഡെഫിനിറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രൽ യൂസിംഗ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഡെഫിനിറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് പ്രീവിയസ്ലി അത് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി ബ്രീഫായിട്ട് പഠിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാര്യം ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ടു ഇവാലുവേറ്റ് എ ഡെഫിനിറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് ദ ഫോം എങ്ങനെ വരികയാണ് എഫ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു ജി ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോമിൽ വരുന്ന ഫങ്ഷൻസ് അല്ലേ അതായത് നമുക്ക് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഫങ്ഷൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു തരത്തിൽ തരികയാണ് ഏത് തരത്തിൽ എഫ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു ജി ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോമിൽ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് യു സി ഇക്വൾ ടു ജി ഓഫ് എക്സ് എന്നും ഡി യു സി ഇക്വൾ ടു ജി ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് എന്ന് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയാണ് ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ടു ബി എഫ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് ഇൻ ടു ജി ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ജി ഓഫ് എ ടു ജി ഓഫ് ബി എഫ് ഓഫ് യു ഡി യു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ അപ്പോൾ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് ഏറെക്കുറെ മനസ്സിലായിട്ട് ഉണ്ടാവില്ല നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതെങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഫോമിൽ നമുക്ക് ഇൻറ്റഗ്രൽസ് വരിക എന്നുള്ളത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടും പറയാൻ പറ്റും അല്ലേ ഞാൻ അടുത്തൊരു പ്രോബ്ലം തന്നിട്ടുണ്ട് ഏതാണ്ടോ ഇവാലുവേറ്റ് ദ ഫോളോയും ഇൻറ്റഗ്രൽസ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഈ ഇൻറ്റഗ്രൽസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ നോക്കാം ഏ എന്ത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഏത് ഫങ്ഷൻ എടുത്താലാണ് അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവായിട്ട് ഇവിടെ കിടക്കുക നോക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊന്നും എടുക്കുകയാണ് ഈ ഫൈവ് ടി റേസ് ടു ഫോർ പ്ലസ് ടു എന്ന് അതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക അതായത് അതിൻ്റെ ഡിഗ്രി ഒന്നുകൂടി അല്ലേ നമ്മൾ എപ്പോഴും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയലിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയലാണ് കിട്ടാറില്ലേ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ എക്സ് സ്ക്വയറിന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ടു എക്സ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഡിഗ്രി എത്രയായിരുന്നു ടു ഇവിടെ എത്ര ഡിഗ്രി വൺ എങ്ങനെയാണ് നോക്കുക എക്സിൻ്റെ ഹയസ്റ്റ് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ തേർഡ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയൽ എടുത്തിട്ട് അതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വീണ്ടും എന്തിലേക്ക് വരിക സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഫോർത്ത് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയൽ എടുത്ത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഏതൊക്കെ വരാം തേർഡ് ഡിഗ്രി അങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് വരിക ചെയ്യുക അല്ലേ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ഫങ്ഷൻ ഇതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജി ഓഫ് എക്സ് എടുത്ത് എങ്കിൽ ഇതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടിയും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും അല്ലേ ഇവിടെ ഏത് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയല ഫോർത്ത് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയൽ അതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി എന്തിലോട്ടാണ് പോവുക തേർഡ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയൽ പക്ഷേ ഇതിൽ റിമൈനിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തേർഡ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയൽസ് ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യില്ല കാണുന്നില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അതായിട്ട് എന്ത് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതായത് ജി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോമിൽ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇനി ഏതേ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് ടി റേസ് ടു ഫോർ പ്ലസ് ടു ടി സോറി ടി റേസ് ടു ഫൈവ് പ്ലസ് ടു ടി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എടുക്കുക അതെടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു ഡിഗ്രി കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോളിനോമിയലാണ് കിട്ടുക അല്ലേ ഒരു ഡിഗ്രി കുറയുക പറയുമ്പോൾ ആ പോളിനോമിയൽ എത്രത്തിലോട്ടാണ് കുറയുക ഫോർത്ത് ഡിഗ്രിയിലോട്ട് കുറയും അപ്പോൾ ഫോർത്ത് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇത് ഏത് ഫോമിലാണ് അതായത് എഫ് ഓഫ് ജി ഓഫ് ടി ഇൻറ്റു ഏത് ഫോമിലാണ് ജി ഡാഷ് ഓഫ് ടി ഡി ടി എന്ന് പറയുന്ന ഫോമിൽ അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എഫ് ഓഫ് ടി എന്തായിരുന്നു എഫ് ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് സി ഇക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്തായിരുന്നു റൂട്ട് ടി ജി ഓഫ് ടി എന്ന്
ആണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇത് കിട്ടുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളിങ്ങനെ ആലോചിച്ച് നോക്കുക എന്ത് ചെയ്യാണ് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി അതായിരിക്കും നല്ലത് നിങ്ങളിതിനെ ഡയറക്റ്റ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഡയറക്റ്റ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോം കിട്ടും എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ സിൻസ് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് ദിസ് ടേം ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് യു എന്ന് എഴുതി വയ്ക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഫണ്ടമെൻ്റൽ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്ലൈ ചെയ്ത മാതിരിയായിപ്പോയി ഇനി നമുക്ക് യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു തിരിച്ച് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കണം എന്താ യു ഇസ് ഈക്വൾ ടു നമ്മൾ യു ഇസ് ഈക്വൾ ടു എന്താ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ടി റേസ് ടു ഫൈവ് പ്ലസ് ടു ടി എന്ന എടുത്തില്ല അത് നമ്മൾ തിരിച്ച് യു കാണുന്നിടത്ത് നമ്മൾ തിരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കാം പക്ഷേ നമ്മളോട് ഇതാണോ കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ല എന്താ കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് സീറോ ടു വൺ നമ്മളിപ്പോൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് അപ്പർ ലിമിറ്റും ലോവർ ലിമിറ്റും ഒക്കെ കൊടുക്കണം അല്ലേ സോ നമ്മൾ എന്താണ് അടുത്തത് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് സീറോ ടു വൺ ദിസ് ടേം വിൽ ബി ഈക്വൾ ടു നമ്മളിവിടെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ അപ്പർ ലിമിറ്റ് ലോവർ ലിമിറ്റ് കൊടുത്തു ദെൻ അപ്പർ ലിമിറ്റ് മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുകയാണ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ടു റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് വേറൊരു മെത്തേഡ് കൂടി നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ആ പ്രൊസീജ് എല്ലാം ചെയ്തു അതായത് ഇതെടുത്തു ഡി യു എടുത്തു അതുവരെയൊക്കെ ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടിയും ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ലിമിറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇവിടെ നമുക്ക് സീറോ ടു വൺ ഇവിടെ ഏതാ വേരി ചെയ്യുന്നത് ടി ആണ് വേരി ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ടി സീക്വൽ ടു സീറോ ആവുന്ന സമയത്ത് യു സീക്വൽ ടു എന്താ സംഭവം വരിക നോക്കുക അല്ലേ ടിക്ക് സീറോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്തായാലും സീറോ റേസ് ടു ഫൈവ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു സീറോ അപ്പോൾ യു എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെ വരും സീറോ എന്ന് പറയും അല്ലേ ടി സീക്വൽ ടു വൺ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് യു എന്തായിട്ട് മാറും യു സീക്വൽ ടു വൺ റേസ് ടു ഫൈവ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് വരും ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും വൺ പ്ലസ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് വരും ത്രീ എന്ന് വരും അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇവിടെ സീറോ ടു വൺ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ യൂൻ്റെ ടേംസിലോട്ട് എഴുതുമ്പോൾ ആ യൂൻ്റെ ലിമിറ്റിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് എഴുതാം അല്ലേ നമുക്ക് എന്ത് വരും അതായത് ടി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആകുമ്പോൾ യൂൻ്റെ ലിമിറ്റ് എവിടെ നിന്ന് മുതൽ എവിടെ വരെയാണ് സീറോ ടു ത്രീ ദെൻ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് യു ഇൻറ്റു ദിസ് പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി യു ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ സെയിം തന്നെയാണ് എൻ്റെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോവാം ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ സെയിം പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ലിമിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തിരിച്ച് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കണം യുവിന് എന്തെന്നെ കൊടുക്കണം തിരിച്ച് ആ ടി അതായത് ടി റേസ് ടു ഫൈവ് പ്ലസ് ടു ടി എന്ന് കൊടുക്കണം പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യുവിൻ്റെ ലിമിറ്റ് മാറ്റിയത് കൊണ്ട് യുവിൻ്റെ അതായത് ലിമിറ്റ് കൂടി ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ തിരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നില്ല യൂസ് ഈക്വൽ ടു അതായത് ഈ വാല്യൂ തിരിച്ച് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ രണ്ട് മെത്തേഡിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ സെക്കൻഡ് മെത്തേഡാണ് മോസ്റ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്യും നല്ല മറ്റ് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ മെത്തേഡാണ് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവർ അത് ഫോളോ ചെയ്യുക ഏതെങ്കിലും ഒരു മെത്തേഡ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കും ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് നമുക്ക് അടുത്തത് ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നമുക്കിവിടെ ഇത് ഈ ഒരു ഇൻഡിക്രില് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ എന്ത് എടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ എന്താ എടുക്കണത് യു സീക്വൾ ടു എന്താ എടുക്കണത് ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ കോസ് തീറ്റ സീക്വൽ ടു യു എടുക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡി യു എടുക്കുകയാണ് ഡി യു കാണുന്ന സമയത്ത് ഡി യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി തീറ്റ അല്ലേ ഇവിടെ വേരിയബിൾ ഏതാണ് തീറ്റ അത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫോർ കോസ് തീറ്റേനെ നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ് ഓക്കെ മൈനസ് ഫോർ ഉണ്ട് കോസ് തീറ്റേനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മൈനസ് സൈൻ തീറ്റ എന്ന് വരും മൈനസ് മൈനസ് കൂടി ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയിട്ട് ഫോർ സൈൻ തീറ്റ എന്ന് വരും അല്ലേ ഡി യു സീക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും ഫോർ സൈൻ തീറ്റ ഡി തീറ്റ സീക്വൽ ടു ഡി യു എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും പക്ഷേ നമുക്കിവിടെ ഇൻറ്റഗ്രലിലോട്ട് നോക്കാം ഇൻറ്റഗ്രലി
പറയുന്നത് വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഡി യു എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ്റെ പുറത്തോട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് സോ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ്റെ പുറത്തോട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് വരും ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രൽ വൺ ടു നയൻ യു റേസ് ടു വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഡി യു എന്ന് നമുക്ക് വരും അല്ലേ നമ്മൾ നോക്കുക ഇത് എന്തിന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താലാണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടുക നോക്കുക അങ്ങനെ നോക്കി എഴുതിയപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇത് കിട്ടി സോ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് ദിസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഫോർ ബൈ ഫൈവ് യു റേസ് ടു ഫൈവ് ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയാം ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഇനി അപ്പർ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും ലോവർ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നയൻ ഫൈവ് നയൻ റേസ് ടു ഫൈവ് ബൈ ഫോർ മൈനസ് വൺ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ